Et nous voilà de retour sur notre plateau Iscox Live, où je vous remercie de votre participation active depuis ce matin, c'est vraiment super. Nous accueillons en duplex de Munich Robert Dietrich, qui est directeur général Europe depuis début mars. Donc c'était important pour nous que vous puissiez le rencontrer. Il va se présenter à vous et c'était important aussi pour lui de faire votre connaissance, donc de cette manière un peu digitale à distance pour commencer. Mais bien sûr, il, a, il viendra vous, vous rendre visite en France et donc vous aurez une séance de questions-réponses avec Robert et, et, euh, et euh, Gwenaël, juste après la, la présentation de Robert, qui va parler en anglais. Donc, je vais essayer de traduire euh, juste après son, chaque, chacune de ces, de, ces, euh, de ces phrases. Donc, euh, merci de votre indulgence aussi pour ça. Je vais, je vais faire au, au mieux. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, vous verrez, c'est un anglais facile à comprendre. Euh, donc, euh, ça vous fera un petit exercice supplémentaire pour euh, pratiquer votre anglais. Robert, Robert uh, Thank you for, for joining. The floor is yours. <laughs> thank you so much. And um, uh, thank you very much for, for having me. It's a, it's a great honor. So perhaps I'll introduce myself um, uh, before I get into some content. So my name is Robert Dietrich. Um, I've been with Hiscox for a very long time. It's now been 24 years. So um, um, when I started at Hiscox, I didn't imagine that it would be 24 years being at Hiscox, but it's always been very exciting. Um, uh, and uh, and rewarding also. Thank um, you. I, I'll translate, please. Um, C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Uh, je, je me présente, je suis Robert Dietrich. Ça fait 25, 24 ans que je travaille pour Iscox. Et quand j'ai démarré, je dois dire que je ne pensais pas que ça durerait 24 ans. My background was actually in underwriting. So the majority of my time, I was in underwriting. And the um, uh, last 14 years, I was running um, uh, the German business. Euh, à la base, j'ai commencé comme souscripteur et euh, j'ai fi terminé finalement patron de, de enfin, terminé avant d'être patron de Discox Europe, de, par être patron euh, d'Iscox Allemagne. First of all, I have to apologize that I'm doing this at home. Um, it's a bank holiday in, um, in, in Germany today, so I've got lots of children. So it could happen that children run around the screen. I'm sorry for that. It would be much nicer to be with you in, um, in Paris, and I hope this is something we can do soon. Je suis désolé de, de, de faire cette intervention depuis mon domicile. Vous risquez de voir des enfants surgir derrière moi parce qu'en en fait, c'est un jour férié. Donc, je voulais aussi remercier doublement Robert pour travailler et être avec nous aujourd'hui, alors que c'est jour férié pour lui. Donc, il, voilà, il s'excuse pour ça, mais, mais il sera présent dès que possible à Paris et en France pour vous rencontrer. So, if I would describe myself, and this is something that I've always been a strong believer in, I would say that I'm a long-term business um, a builder, and I also believe in long-term relationships. So, the, um, uh, you know, everything that we do is actually to build something that is there to last, that we can pass on to the next generation. Je suis un, un bâtisseur de long terme, en fait. Je crois vraiment dans l'importance dans de la relation de long terme. Et je crois que pour, euh, on, on raisonne toujours pour construire des, des choses durables. Euh, et, et donc, euh, c'est vraiment comme ça que je conçois le business. So, I mean, talking about the French business, um, uh, our French business was um, uh, always very, very important to us. And it's uh, always very close to our heart. Um, uh, our French operation was the first operation outside of the UK. So it is fair to say that without France, there would be no European business unit. And without a strong France, there is no strong Europe. À propos de la France, hein, je dois dire que c'est un pays, une activité, un business qui est très près de notre cœur chez Iscox. Ça a été le premier pays en dehors des, de l'Angleterre qu'on qu a ouvert. Et donc sans France, finalement, il n'y aurait pas eu d'Iscox Europe. Euh, et euh, une France forte, c'est vraiment une Europe forte. Donc pour nous, c'est extrêmement, c'est un pays extrêmement stratégique. So when Brexit happened, I mean, this was something that was um, a, a big um, a surprise, I would say, to many of us. Um, but when Brexit happened, there was no question about um, changing our strategy. It was an operational challenge. So we set up a new insurer. This is pretty expensive, so it's a big investment, but it also shows a long-term commitment to Europe. Quand le Brexit est arrivé, c'était un peu une surprise, mais en fait, ça n'a pas été une question stratégique. On, un, euh, il n'y a pas eu de question à se poser. Ça a été un challenge finalement opérationnel pour nous. Il a fallu investir beaucoup hein, dans nos systèmes et dans nos, le projet. C'était un projet coûteux, mais finalement, voilà, il faut le voir comme euh, une épreuve qui confirme notre, notre investissement de long terme en Europe. Another big investment that we are doing now um, in France is into our IT um, infrastructure. 
um, a, a project that you might have heard before. It's called Leap because we're going to do a leap jump. Um, we're changing our core system in, in France. Um, and this is for the insurance company, a very, very big project. Um, uh, but we come to the conclusion that this is necessary um, uh, to, be, to have the foundation for the future. Un autre investissement très important que nous sommes en train de réaliser, c'est un projet qui touche à l'infrastructure informatique. On est en train de faire le projet LIP, qui veut dire SO en français. C'est un très gros projet pour nous. On change tous nos systèmes de gestion et d'administration de, 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 de police. On pense que c'est vraiment nécessaire de revoir nos fondations IT pour pouvoir notamment mieux communiquer avec nos courtiers, avoir des systèmes performants. And this will also enable us to communicate with um, your systems, because what we really believe in is that, you know, we believe in the, the human interaction, we believe in relationships. What we don't believe in is that the administrational work needs to be done, um, you know, re-keying information from one system to another. So we need to build the platform that both systems can communicate, because we also need to be sure that we cut out the waste in the process. End of the day, the client, Our client, our client, is not willing to pay for um, entering data from one system to another. So this is something we need to invest in, and I'm, I'm pretty excited about that. Ce, ce nouveau système va nous permettre d'améliorer les communications avec vous. Euh, on, on croit que c'est extrêmement important de, de faciliter la relation, qu'on est dans un métier de relation, et donc d'avoir des plateformes qui communiquent, des plateformes informatiques qui communiquent de façon fluide, c'est extrêmement important pour faciliter et fluidifier les processus, et donc la communication et la relation, euh, et aussi pour éviter les doubles saisies de données et les lourdeurs administratives qu'on peut avoir. Donc, euh, point extrêmement important sur, sur, sur la communication et la fluidification avec cette, ces outils et ces, cette nouvelle plateforme. And this is actually something that explains quite well um, our European strategy. So um, uh, what we don't believe in, that there's one strategy that fits Germany, um, uh, France, the Netherlands, Spain. What we believe is, is it's down to the French team to build um, a strategy that works for France. But where we share as Europe, and we are greater together, is in infrastructure investments, be it um, IT or also intelligence, talking about cyber. Euh, ça, ça explique aussi euh, bien, c'est l'occasion de, de vous expliquer notre stratégie européenne. En fait, on n'a pas réellement de, de stratégie qu'on copie-colle d'un pays à l'autre. Et donc, si ça vaut pour l'Allemagne, ça vaut pour la France. Ce n'est pas du tout notre approche. Euh, la France construit sa stratégie pour son marché français. Et l'Europe est là pour mutualiser, faciliter euh, euh, l'accès à des infrastructures plus puissantes, à une intelligence collective plus forte euh, et effectivement attirer le meilleur des expériences des différents marchés. Mais la stratégie de la France est construite par la France et n'est pas imposée, copier-coller euh, euh, par l'Europe. On est là pour être « greater together », c'est le slogan qu'on qu s'est donné, « meilleur ensemble » pour faciliter, mutualiser euh, des outils ou des dispositifs, mais pas pour se substituer à la responsabilité de chaque pays. And just that, because I mentioned cyber now, I mean, cyber is something where we do share um, intelligence. Um, cyber is, I would say, the biggest threat that we have at the, at the moment. Um, it's also incredibly fast moving. I mean, last year we saw an explosion in, um, in cyber attacks. And um, this is also something where we collectively share our intelligence because this is not a French threat. This is not a German threat. Hackers are international, they're professional, um, and they um, attack um, companies all over the world. But if we can share that knowledge and pass this knowledge on to you, so you can share that knowledge with your client, then we see this as our responsibility, and this is where Europe and our international business makes a lot of sense. But as I said, the overall strategy in France is down to the French team. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. C'est un bon exemple, le sujet de, de, du cyber, où justement, euh, euh, c'est le, probablement le plus gros pari qu'on qu qu fait. C'est un, un, un risque qui bouge extrêmement vite, on l'a vu. Ce n'est pas un sujet de euh, marché allemand, de marché français, c'est vraiment une problématique globale. Et donc, on est vraiment, euh, euh, c'est extrêmement important de pouvoir partager notre connaissance et notre expérience au sein du groupe Iscox, mais aussi avec vous, euh, euh, partenaire courtier, pour pouvoir effectivement adresser ce risque et être capable de l'assurer durablement. So just coming to the end and I said at the beginning it would have been fantastic to be with you. Uh, Paris is my first um, uh, destination as soon as we can all travel it. And it would be fantastic to meet lots of uh, lots of you. I mean as I said without you there would be no um, uh, no European business. Um, uh, we wouldn't be anywhere without you. So thank you very much for your business. Thank you very much for 25 years of um, of support, exchange, challenge, um, uh, but partnership um, uh, is I think the the, the key. Um, and as I said, uh, I hope we can all meet in person pretty soon. Thank you very much. 
Euh, donc Paris sera absolument ma première destination, euh, euh, ce sera fantastique de, de vous rencontrer, j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer. Merci, je veux vraiment vous remercier pour votre business, pour 25 ans de collaboration ensemble, pour le support, le challenge que, nous avons pu, euh, que vous nous apportez au quotidien euh, et, et pour cette relation qu'on a bâtie dans la durée et qui est, qui est forte. Et j'ai donc hâte de vous, de vous retrouver. Merci, euh, merci de votre attention. Est-ce que vous avez euh, des questions euh, à poser à, à Robert Dietrich ou à Gwena Hervé sur, sur la stratégie Europe ou sur la stratégie France euh, Je crois qu'il n'y en a pas forcément eu euh, à date. Vous pourrez aussi poser des questions à, à Gwena ensuite. Ok. Donc, je vais peut-être dire un mot, si, si vous ouais, voulez bien, bien parce que je, je, je connais euh, Robert Dietrich depuis, euh, depuis très longtemps, puisque j ai, j ai, me, je l'ai rencontré euh, dès 2002, à ma première apparition euh, chez Iscox. Et c'est un petit peu marrant, parce qu'on se suit, il était, il, il était directeur de la souscription à l'époque. Moi, je suis rentré en, chez Iscox en, en tant que directeur de la souscription. Et puis, euh, lorsque je, j je suis allé vers de nouvelles aventures, euh, Robert Dietrich a pris la direction de, de Iscox Allemagne. Euh, et, euh, et avec succès d'ailleurs, puisqu'en fait c'est un, un, un moteur en termes de, de, de croissance et de, et de profit. Et puis en revenant justement en 2017 à la direction générale d'Iscox, ben on, était, on était collègues et là, et là Robert Dietrich a fait un pas de plus, j'allais dire, vers la direction européenne. Et, et, et je peux vous dire que euh, euh, l'ambiance, euh, la confiance, euh, euh, le respect dans le comité de direction européen, c'est vraiment quelque chose qui est très très agréable. Il n'y a pas de compétition entre les, entre les pays et, et c'est ce que j'aime chez Iscox également, ça, je l'ai toujours, je, je toujours avancé, c'est de dire la stratégie est réelle par les par les pays euh, et ça c'est super important alors justement on a une question intéressante on a dit que chaque la france avait sa stratégie et l'europe pouvait en avoir une donc quelle est là si on devait en retenir une priorité stratégique de la france et, et de l'europe uh, robert we have a question uh, what is if we had to remember one priority for his cox europe what what would be uh, and, uh, and uh, uh, gwen will answer for france but what would be the your your priority for europe if we would had to remember one You mean going going forward, the priority going forward yes. for the future? Yes. Yeah. I mean, this is, should be very clear. And this is um, our IT um, investment. Um, I mean, first of all, this is a massive investment. Um, and secondly, um, uh, there's not a lot of examples in the insurance industry where companies were able to, um, uh, to um, roll out an IT system. So basically, our view is that we want to build a key layer and then we build a French layer on top, and then we build a German layer on top, and then a Dutch layer on top. So this is a, a massive program, and this will define our success for the next 20 years. So this is um, by far the biggest priority. Alors, sans hésiter, c'est effectivement cet investissement IT dont, dont Robert vous a déjà parlé. Euh, c'est un investissement très, très important hein, de, de, de plusieurs millions d'euros. Euh, on ne peut pas gérer euh, et être performant avec 90 systèmes. C'est une image euh, différente à gérer. Donc, on va vraiment centraliser sur un seul système qu'on va vraiment maîtriser, qui, fera, euh, qui permettra d'intégrer euh, toutes les couches qu'on peut avoir, sinistre, gestion, etc. Je vous donne un peu plus de matière au passage. Euh, il y a une couche centrale, en fait, et il y aura des, des couches par pays. Donc, vraiment une adaptation... Euh, aussi aux besoins de chaque marché et Robert pense que c'est vraiment complètement stratégique et fondamental de réussir ce projet pour, pour réussir à, à être ce qu'on veut en termes de service et de, et de performance. Gwenaël, pour la France Pour la France, je ne vais pas non plus complètement dévier de la, la stratégie allemande puisqu'on est embarqué effectivement dans, dans, ce, dans ce programme LIP de transformation euh, euh, digitale et en fait on jette finalement nos anciens outils pour les rassembler en, en un seul euh, et communiquant, qui va communiquer dans, en interne, mais également en externe euh, avec vous. Euh, je dirais, au-delà de ça, en fait, ce qu'on souhaite euh, et ce qu'on vise, c'est la simplification. C'est-à-dire qu'en fait, le, la simplification euh, digitale, certainement, euh, on rêverait d'avoir euh, des, des, des questionnaires de souscription avec une seule question, donc à chercher de la data un petit peu ailleurs pour justement éviter euh, de la tracasserie administrative, euh, la simplification des contrats, j'ai eu l'occasion euh, euh, récemment de m'exprimer sur, sur le sujet, il hein. faut vraiment euh, être juriste pour comprendre un contrat d'assurance, malheureusement euh, ça nous l'est imposé, imposé. Euh, et puis également simplification en matière de, de sinistre, puisque euh, c'est ce que les clients attendre, c'est la promesse euh, qui, est, qui, est, qui est attendue et qui doit être tenue. Et, et normalement, un, un client devrait savoir où il en est dans son sinistre à tout moment et pouvoir le consulter, par oui. exemple, sur, sur, sur les réseaux ou euh, en appelant son conseiller. 
Um, uh, interesting question now, um, how is the relationship with the UK, with the group? Uh, I understand how, uh, what is the relationship and the, and the governance? Um, so basically, I mean, we operate in the, in the, uh, as a group and, uh, you know, our, our spirit has always been to work together and be connected, one of our, our values. So we help each other out. But our business model is pretty federated, uh, meaning that, um, uh, you know, we run the European business. Um, um, you know, as long as it's successful, um, there's, there's, um, uh, we have a lot of freedom. And the same is for each and every country. Um, so we've come to the conclusion there's a few things we can share with, say, the US and, um, and the UK and the Asian market, be it on risks, be it on pro, um, uh, processes, be it on, um, you know, creative ideas, innovation. But, um, uh, but we can't just have one strategy. So we don't have a global strategy where strategy is rolled out and it's everywhere the same. This is not our approach. We have a federated um, system. Um, uh, we believe in ownership. So, um, you know, the French team and Gwen need to the ownership of the French success. And this is the spirit of Hiscox. Euh, là, là encore, en fait, on, on, a, on, a, on, on travaille ensemble, on est dans un esprit d'équipe de, de, et de travailler ensemble et de rester connecté, mais on est dans un modèle réellement fédéral. Donc on a beaucoup de liberté en local et aussi de, de, de responsabilité. Euh, évidemment, il y a des créa de, de la création de produits, de l'innovation qui peut être centralisée, mutualisée, mais là encore, on n'a pas une stratégie qu'on déploie et qu'on copie-colle dans chaque pays. On, on a un modèle où on croit dans la responsabilité de chacun et dans le, son, son devoir de prendre en main son, son avenir dans, dans ce contexte de mutualisation et de partage. Euh, Gwen, peut-être des choses à ajouter par rapport à ça euh, je, je crois que, que c'est ce qui a été dit, effectivement. Tout à fait. Le, non, pour, pour plaisanter, j'allais dire le moins possible, en fait, de relation <rire> avec le UK. Voilà. <rire> Non, mais je peux prendre un exemple aussi, le, le, voilà, le rapport cyber, par exemple, qu'on a pu faire dans plusieurs pays, c'est aussi un des atouts groupes qu'on peut, qu peut avoir pour, pour mener des études de ce type-là. Nous n'avons pas d'autres questions, donc je vous propose de passer euh, au, à la deuxième vidéo de, de vos témoignages. Uh, thank you very much, Robert, for your presence today and your involvement with the French, uh, French team and French brokers. It's an honor. Thank you very much. Have a great day. Thank you so much. Thank Merci. you, Robert. Bye-bye. Bye. Euh, et donc, petit jingle et à tout de suite pour les, non, tout de suite les vidéos. Alors, Iscox, c'est un assureur avec un grand H. Euh, et pour Morel, ce H, ça veut dire humain. Humain, comme tous les rapports qu'on a eu euh, depuis le début de notre collaboration avec vous. Euh, humain, euh, parce que c'est la, la chose la plus importante dans, dans nos rapports. Depuis le début euh, de notre collaboration avec Raphaël qui était venu euh, nous voir, ça a été une relation de confiance euh, pour avancer ensemble, euh, pour travailler ensemble euh, et, et se faire confiance mutuellement. Et, et ça... Ce grand H, on l'a avec vous depuis, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, euh, avec toutes les équipes de sous